அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் வாழ்வில் அமைதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்றுதான் எல்லாரும் விரும்புகிறார்கள் ஆனால் என்ன சொல்லுகிறார்கள் மற்றவர்கள் என்னுடைய அமைதியை கெடுத்து விடுகிறார்கள் நான் அமைதியாக இருக்க விரும்பினாலும் சண்டை போடக்கூடாது என்று நினைத்தாலும் கூட வலிந்து என்னை பல பேர் சண்டைக்கு இழுக்கிறார்கள் என் மன அமைதியை கெடுத்து என்னை அமைதியற்றவனாக ஆக்கி விடுகிறார்கள் என்பதுதான் பலர் உலகத்தின் மீது சொல்லுகிற குற்றச்சாட்டு நாங்கள் கூட மேடையில் பேசுகிற போது வேடிக்கையாக ஒரு சம்பவம் சொல்வது உண்டு ஒருத்தர் பேருந்து பஸ்ஸில் ஏறி உட்கார்கிறார் அவருடைய ராசி பலன் என்ன என்று நாளிதழ் வாங்கி பார்த்தார் அவருக்கு வீண் பிரச்சனை என்று போட்டிருந்தது ஒரு தமாஷ் ஒரு வேடிக்கைக்காக சொல்வது பொது ராசி பலன் சொல்வதில் எனக்கு அவ்வளவாக உடன்பாடு இல்லை அது வேறு ஒரு வேடிக்கைக்காக சொல்லுகிறேன் பேருந்தில் ஏறி உட்கார்கிற போது அவருக்கு வீண் பிரச்சனை என்று அவருடைய ராசிக்கு போட்டிருந்தது சரி நாம் வாயவே திறக்கக்கூடாது வம்பு வரும் என்று அமைதியாக உட்கார்ந்திருந்தார் பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஒரு உட்கார்ந்து விட்டு லேசாக ஒரு சிரிப்பு சிரித்தார் இவர் பதிலுக்கு சிரிக்க கூட வேண்டாம் என்று மௌனம் ஆகிவிட்டார் அந்த மனிதர் மெதுவாக கேட்டார் எங்க போகிறீர்கள் மதுரைக்கா என்று ஆரம்பித்தார் இவர் பேசவே இல்லை அந்த வந்தவர் கேட்கிறார் ஏன் நான் கேட்கிறேன் உனக்கு என்ன காது கேட்காதா பதில் பேச வேண்டாமா உட்கார்ந்துருக்கீங்க எப்படியோ பேசாம பேசக்கூடாதா அப்படின்னு அதுக்கு இவர் பதில் பேசவே இல்லை கொஞ்ச நேரம் நான் உடனே இந்த பக்கத்தில் இருந்த ரொம்ப கடுப்பாயிட்டார் உனக்கு திமுற நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா உடனே அவர் பணிந்து சொன்னார் ஐயா கோவித்து கொள்ளாதீர்கள் இன்றைக்கு எனக்கு ராசி பலன் பார்த்தேன் அதில் வீண் பிரச்சனை என்று போட்டிருந்தது பம்பை தவிர்க்கலாமே என்பதற்காகத்தான் பேசாமல் வருகிறேன் என்று ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் அவ்வளோதான் இந்த பக்கத்தில் உட்கார்ந்து இந்த மனிதர் ஆரம்பித்தார் அப்போ நீ என்ன என்ன சண்டைக்காரன்னு நினச்சியா அனாவசியமாக வம்பு வளர்க்குறவன் நினச்சியா பிரச்சனை பண்ணுறவன் நினச்சி அப்போ நீ என்னை பற்றி என்னதான் நினைக்கிற என்று அந்த இடத்துல ஆரம்பித்தவர் அவர் மதுரையில் வந்து இறங்குகிற வரை திட்டி கொண்டே வந்தார் என்று ஒரு வேடிக்கையான சம்பவம் சொல்லுவோம் அதாவது பிரச்சனைகள் வேண்டாம் என்று நீங்கள் நினைத்தாலும் பிரச்சனைகள் வந்து உங்கள் வீட்டு கதவை தட்டுகின்றன நீங்கள் மற்றவர்கள் உங்களை துன்பத்துக்கு வம்புக்கு இழுக்கிறார்கள் என்று ஒரு விவாதத்தை உலகத்திலே முன்வைப்பீர்கள் அதற்கான ஒரு ஆதாரத்தை நானே எடுத்து சொன்னேன் ஆனால் உளையியல் நிபுணர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் அமைதி அற்றவர்கள் தான் பிரச்சனைகளை விலைக்கு வாங்குகிறார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் இது ரொம்ப நுட்பமான விஷயம் சண்டை போடுவதற்கான சந்தர்ப்பம் வந்ததால் நான் சண்டை போட்டேன் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் இல்லையா சண்டை போடுவதற்கான சந்தர்ப்பம் வந்ததால் நான் சண்டை போட்டேன் என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா அதை உலகியல் நிபுணர்கள் ஒத்துக்கொள்வதில்லை சண்டை போடுவதற்கான சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து நீங்கள் காத்திருக்கிறீர்கள் அப்படி எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிற சமயத்தில் ஒரு பிரச்சனை இருந்த உடனே உங்கள் குணத்தை காட்டத் தொடங்கி விடுகிறீர்கள் எனவே சண்டையை நீங்கள் வரவேற்கிறீர்கள் வரவு வைக்கிறீர்கள் அதற்கான கோபப்படுவதற்கான எப்படி கோபப்படுவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்காதா என்று நீங்கள் இயங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்த உடனே அந்த கோபத்தை நீங்கள் அப்படியே வெளிப்படுத்துகிறீர்கள் எனவே உங்கள் துக்கத்துக்கு பிறர் காரணம் என்று சொல்லாதீர்கள் என்று ஞானிகளும் வேறு வகையான உளையியல் நிபுணர்களும் சில கருத்துக்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் நான் இவையெல்லாம் தீர்க்கமான முடிவாக உங்களுக்கு சொல்லவில்லை யோசிக்கலாம் என்று உங்கள் முன்னால் வைக்கிறேன் முடிவு செய்வதோ ஏற்றுக்கொள்வதோ மறுப்பதோ உங்களுடைய விருப்பம் உளையியல் நிபுணர்கள் இதற்கு ஒரு அழகான சம்பவம் சொல்வார்கள் இங்கிலாந்தில் அமெரிக்கா போன்ற இடங்களிலெல்லாம் மர பலகைகளில் தான் வீடு கட்டுவார்கள் காரணம் அதிக குளிர் இருக்கிற போது அதிக வெப்பம் இருக்கிற போது மனிதனுக்கு சிக்கல் வரக்கூடாது என்பதற்காக மர பலகைகளில் தான் வீடுகளை கட்டுகிற வழக்கம் அண்டர் கிரவுண்ட் என்று கீழே ஒரு வீடு பகுதி இருக்கும் வீட்டில் மையத்தில் ஒன்று இருக்கும் மேல் தளம் இருக்கும் மரத்தில் படி இருக்கும் மேலே மரப்பலகை தான் மாடியாக மாடி தளமாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு வீடு அந்த வீட்டிலே ஒரு ஒரு தனியாக இருக்கிறார் தன்னுடைய மாடி பகுதியை அவர் வாடகைக்கு விடுவதாக இல்லை பேசாமல் பூட்டி வைத்திருக்கிறார் ஒருவர் வந்து வாடகைக்கு கேட்டார் ஐயா உங்கள் வீட்டில் மாடி காலியாக இருக்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் வாடகைக்கு கொடுக்கக்கூடாதா என்று கேட்டார் இல்லை இல்லை எனக்கு பணம் பிரச்சனை இல்லை பணம் தேவை என்பதில்ல வாடகைக்கு கொடுத்தால் பிரச்சனை வரும் எனக்கு சத்தமே பிடிக்காது மாடி வீட்டில் குழந்தைகள் டப 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 என்று ஓடுவார்கள் எதையாவது கீழே டமால் என்று போடுவார்கள் இதெல்லாம் எனக்கு தாங்காது தலைவலி வந்துவிடும் அதனாலே நான் அப்படி யாருக்கும் வாடகைக்கு விடுவதாக இல்லை என்று பிடிவாதமாக சொன்னார் இந்த வீட்டுக்காரர் இந்த வந்தவர் சொன்னார் ஐயா எனக்கு குடும்பமே கிடையாது கல்யாணமே ஆகவில்லை குழந்தை குட்டி கிடையாது 
அதனால் எந்த டபடப எந்த படபட எந்த சத்தமும் இருக்காது நான் வருவதுண்டு போவதுண்டு அதுவும் நான் ஆஃபீஸ் போனால் பத்து மணிக்கு தான் இரவு வருவேன் எனக்கு அவ்வளோ வேலை இருக்கிறது தயவு செய்து எனக்கு வாடகைக்கு விடுங்கள் நான் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறேன் ஒரு சத்தம் வராது என்று சொல்லிவிட்டார் அந்த வீட்டுக்காரருக்கு பரம சந்தோஷம் சரி பரவாயில்லையே மாடியில் இருங்கள் வாடகை கொடுக்கிறீர்களோ இல்லையோ சத்தம் மட்டும் வரக்கூடாது ஆனால் முதல் நாள் வேலைக்கு போய்விட்டு இந்த இளைஞன் திரும்பி வந்தான் கல்யாணம் ஆகாதவன் இரவு பத்து மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்தான் மாடிக்கு மரியாதையாக போனவன் அவனுடைய பழக்க தோஷம் ரெண்டு கால் ஷூ காலில் அணிந்திருக்கிறாங்களே கழட்டி இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று தமால் தமால் என்று எரிந்து விட்டார் உடனே கீழ் வீட்டுக்காரர் மாடி கோழி வந்து விட்டார் வீட்டுக்காரர் வந்து பட 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 என்று கதவை தட்டி என்ன சத்தம் என்ன சத்தம் ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேலே என்ன சத்தம் என்று கோபத்திலே கற்றுக்கிறார் உடனே அந்த இளைஞன் பயந்து போய் ஐயா பழக்க தோஷத்தாலே ஒரு தவறு செய்து விட்டு என் ஷூவை கழட்டி போட்டேன் இனி இந்த சத்தம் கேட்கவே கேட்காது ஜென்மத்துக்கும் கேட்காது மன்னித்து விடுங்கள் தயவு செய்து என்னை விட்டு விடுங்கள் முதல் தடவை மன்னிக்கிறேன் சொல்லிவிட்டு வீட்டுக்கு அறுக்கிழே போய்விட்டார் இரண்டாம் நாள் அலுவலகம் போய்விட்டு பத்து மணிக்கு திரும்பி வந்தான் இரவு அந்த பழக்க தோஷத்திலே ஒரு ஷூவை கழட்டி வலது பக்கம் டமால் என்று எரிந்தவன் முழித்து கொண்டான் ஆஹா போச்சு வீட்டுக்கார் வருவார் நம்முடைய காரி செய்ய சொல்வார் என்று இடது கால் ஷூவை ரொம்ப மெதுவாக கழட்டி மெதுவாக கீழே வைத்து விட்டு படுக்கையில் படுத்து விட்டான் இரவு மணி ஒரு மூணு மூணரை மணி இருக்கும் பட 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 படம் என்று யாரோ கதவை தட்டுகிறார்கள் இந்நேரத்தில் யார் கதவை தட்டுகிறார்கள் என்று போய் இவர் கதவை திறந்து பார்த்தால் அந்த வீட்டுக்காரர் ரெண்டு கைகளாலும் காதுகளை பொத்தி கொண்டு படியில் நின்று கொண்டு கேட்கிறார் அந்த இன்னொரு ஷூவை என்ன பண்ணினேன் இவனுக்கு எப்படி இருக்கும் புரியல இவனுக்கு என்னன்னு கேட்டான் டமால்னு ஒரு சத்தம் தானேடா கேட்டது அப்போ அந்த இன்னொரு ஷூவை நீ என்ன பண்ணுன்னு அதை போட்டுக்கிட்டே தூங்கிட்டியா அதை கழட்டினியா கழட்டலையா இந்த மூணு மணி வரைக்கும் என் மனசு பட்ட பாடு எனக்குள்ளே தெரியும் தான் இது ஒரு அருமையான கதை இந்த மூணு மணி வரைக்கும் இவரை யார் அவஸ்தப்பட சொன்னா அவன் கழட்டுறான் கழட்டாம போறான் அவன் ஷூ போட்டுக்கிட்டே தூங்குறான் போடாமே தூங்குறான் இவனுக்கு என்ன வந்தது அதாவது பலருக்கு துன்பம் பிறரால் வருவதாக சொல்லுகிறார்களே ஒழிய உண்மையில் அந்த துன்பத்தை அவர்கள் தான் விலைக்கு வாங்குகிறார்கள் துன்பப்பட வேண்டும் என்றே காத்திருக்கிறார்கள் துன்பத்திற்கான சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் பிறர் தன்னை துன்புறுத்துவதாக குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் சரியான வார்த்தை பிறர் தன்னை துன்புறுத்துவதாக குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் ஆனால் அவஸ்தைப்படுவதற்கான வேதனைப்படுவதற்கான துயரப்படுவதற்கான ஒரு மனோநிலையில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நாம் துயரப்படுவதற்கான மனோநிலையில் நம்மை வைத்து கொண்டு விட்டால் எல்லாமே துயரமாக தெரியும் நாம் அவஸ்தைப்படுவதற்கான ஒரு மனோநிலையில் நம்மை வைத்து கொண்டால் எல்லாமே கஷ்டமாக தெரியும் இதற்கு நேர்மாறாக நீங்கள் சந்தோஷப்பட வேண்டும் என்று தீர்மானித்து விட்டால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்து விட்டால் ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தருவதாக மாறுவதற்கு கூட வாய்ப்பு உண்டு எனவே நீங்கள் தான் உங்கள் இன்பங்களையும் துன்பங்களையும் துக்கங்களையும் துயரங்களையும் உண்டு பண்ணுகிறீர்கள் என்று சொன்னார்கள் தமிழ்நாட்டிலே ஒரு சமூகம் இருக்கிறது நான் பெயர் சொல்ல விரும்பவில்லை அந்த சமூகத்தில் உங்களுக்கு நண்பர்கள் யாராவது இருந்தால் நீங்கள் ஒரு அருமையான காட்சியை பார்க்கலாம் அந்த குறிப்பிட்ட சமூகம் முழுவதுமே ஒரு நல்ல பழக்கம் இருக்கிறது யாராவது அவரை கெட்ட வார்த்தை சொல்லி திட்டினால் அல்லது நீ வீணா போ அப்படி போ இப்படி போ என்று சாபம் விட்டால் ஏதாவது ஒரு மோசமான விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லி திட்டினால் அவர்கள் பதிலே பேச மாட்டார்கள் ஒன்றுமே நடக்காது போல் பார்த்து கொண்டே இருப்பார்கள் ஐந்து நிமிடம் ஒருவர் கண்ணா அப்படிதான் என்று திட்டுகிறார் பேசாமல் பார்த்து கொண்டே இருப்பார் எல்லாம் திட்டி முடித்த பிறகு அந்த சமூகத்தை சார்ந்த நண்பர் ஒரு வார்த்தை சொல்வார் இந்த இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் எல்லாம் நீயே வச்சுக்கோ ஒரே வார்த்தை இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் எல்லாம் நீயே வச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு அவர் பாட்டு போய்கொண்டே இருப்பார் என்ன அர்த்தம் யார் எந்த கெட்ட வார்த்தையால் திட்டினாலும் எவ்வளோ மோசமாக திட்டினாலும் சபித்தாலும் எனக்கு வேண்டாம்ப்பா அது உனக்கு எவ்வளோ அருமையான மனோபாவம் பிறர் திட்டுகிற போதெல்லாம் நாம் காயப்படுகிறோம் வேதனைப்படுகிறோம் ஒரே ஒரு மனோநிலை இவை அனைத்தும் எனக்கு அல்ல இவை எனக்கு தேவையில்லை இவை என்னுடையவை அல்ல என்ன என்னுடைய கணக்கில் வரவு வைக்க மாட்டேன் இவை அனைத்தும் உனக்கே அடுத்த நிமிடமே அந்த பிரச்சனை தீர்ந்து போய் விடுகிறது எனவே வாழ்க்கையை சந்திப்பதற்கு பல நூறு வழிகள் இருக்கின்றன சண்டை போடுவதுதான் ஒரே வழி என்று நினைக்காதீர்கள் பல சமயத்தில் எத்தனை சண்டைகளுக்கு மத்தியிலும் நம்மை சந்தோஷமாக வைத்துக்கொள்ள நாம் பழகிக்கொள்ள வேண்டும்